Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Yaman Tinggallah seorang pemuda bernama Wais Al-Korni Yang berpenyakit sopa tubuhnya belang-belang Walaupun cacat Ia adalah pemuda yang soli Dan sangat berbakti kepada ibunya Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh Wais senantiasa merawat Dan memenuhi semua permintaan ibunya Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan Anakku mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji Minta ibunya Wais termenung Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan Uwais terus berpikir mencari jalan keluar Kemudian diberilah seekor anak lembu Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tonton terus channel ini Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share Sebagai sarana dakwah untuk orang lain Terima kasih Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit Uwais gila, Uwais gila kata orang-orang Ya kelakuan Uwais memang sungguh aneh Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit Makin hari anak lembu itu makin besar Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais Tetapi karena latihan tiap hari Anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi Setelah 8 bulan berlalu Sampailah musim haji Lembu Uwais telah mencapai 100 kg Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar Ia menjadi kuat mengangkat barang Tahulah sekarang Orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga Subhanallah itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta Allah SWT pun memberikan karunianya Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengku? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Di zaman kamu nanti akan hadir seorang manusia yang doanya sangat makbul Kamu berdua pergilah cari dia Dia akan datang dari Yaman Dia dibesarkan di Yaman Dia akan muncul di zaman kamu Carilah dia Kalau berjumpa dengan dia Minta tolonglah dia untuk mendoakan kamu berdua Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durha kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup dan Allah 
membenci kepadamu banyak bicara dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan hadis riwayat Bukhari Muslim wallahu a'lam bisawab